யாரும் வாங்காத கூடு பழைய தட்டுமுட்டு சாமான்கள் வாங்கிறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும்னே அந்த தெரு இருந்துச்சு பழைய செய்தித்தாள்கள் புத்தகங்கள் அட்டை பெட்டிகள் குப்பிகள் தகரம் அப்படின்னு அந்த தெரு முழுக்க பழைய பொருட்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த கடைகளுக்கு இடையில வேற ஒரு கடை இருந்துச்சு அது ரொம்ப அழகான கடை அந்த கடையில எங்க பார்த்தாலும் கூடுகள் தொங்கும் அங்க அங்க கூண்டுகள் இருக்கும் கூடுகளுக்குள்ள பச்சை கிளிகள் மைனா வாத்து கோழி புறா அப்படின்னு பறவைகள் இருக்கும் கூண்டுகளுக்குள்ள நாய் முயல் பூனைன்னு வளர்ப்பு விலங்குகள் இருக்கும் அந்த கடைகளோட எதிரில் தான் என்னோட வீடு இருந்துச்சு நான் ஜன்னல் வழியாக எப்பவும் அந்த கடையை தான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் என் ஜன்னல் இருந்து பார்த்தா வாசல் வாசலுக்கு அடுத்த சாலை சாலைக்கு அப்புறம் இந்த கடை எப்போது பார்த்தாலும் பறவைகளோட கீச் கீச் ஒலி கேட்கலாம் கூடவே நாய்களினுடைய குறைக்கும் சத்தமும் கேட்கலாம் உடம்பெல்லாம் புசு புசுன்னு முடியிருக்கிற நாய்கள் இருந்து நம்ம தெருவில் சாதாரணமாக பார்க்குற நாய் வரைக்கும் உயரம் குறைவா ஆனால் நீளமாக இருக்கிற நாயில் இருந்து கன்றுக்குட்டி மாதிரி பெரிய உருவத்தோடு இருக்கிற நாய்கள் வரைக்கும் அந்த கடையில் இருக்கு இந்த கடைக்காரர் இதுகளை எங்கிருந்து பிடிச்சிட்டு வர்றாருன்னு நான் பல தடவை யோசிச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் காட்டிலிருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த கடையில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி வீட்டில் நாய் குட்டி போட்டதுன்னா அதுகளை பார்த்து வளர்க்கறது கஷ்டம்னு இந்த கடையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க பெரிய பெரிய காரில் வர்றவங்க அதை வாங்கிட்டு போவாங்க இந்த கடையில் இருக்கிற விலங்குகள் பறவைகளை பார்த்துட்டே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொழுதுபோக்கு கடையில் எத்தனை கூண்டுகள் இருக்குது எத்தனை கூடுகள் தொங்குது ஒவ்வொரு கூட்டிலையும் எந்தெந்த பறவை இருக்கு எந்தெந்த கூண்டில் எந்தெந்த விலங்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெளிவாக தெரியும் பக்கத்து பக்கத்து கூடுகளில் இருக்கிற பறவைகள் தங்களுக்குள்ள பேசிக்கும் ஒரு பறவை முதல்ல கத்தும் அதை கேட்டு அடுத்தது கத்தும் அவங்க ரெண்டு பேரும் கத்துறத கவனமாக கேட்டால் அவங்க பேசிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் நல்லா கவனமாக கேட்டால் அவங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அது மாதிரி தான் விலங்குகளோட கூண்டிலையும் நடக்கும் விலங்குகளோட கூண்டில் மூணு நாலு முயல்களோ அல்லது நாய் குட்டிகளோ ஒன்றா போட்டிருப்பாங்க அவங்க எவ்வளவு நேரம் தான் கூண்டுக்குள்ளே சும்மா இருக்குங்க அப்பப்போ விளையாட தொடங்கும் அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும் சில நேரங்களில் பக்கத்து பக்கத்து கூடுகளில் இருக்கிற பறவைகளில் ஒன்றை யாராவது வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்ப கடையில் இருக்கிற அந்த இன்னொரு பறவை ரொம்ப சோகமா இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது என் மனசு ரொம்ப வலிக்கும் வாங்கிட்டு போன பறவைக்கு அவங்க நிறைய சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அன்பா பார்த்துக்குவாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு நான் மனசை தேத்திக்குவேன் எவ்வளவுதான் சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சுதந்திரமா வானத்துல பறக்க வேண்டிய பறவைகளை இப்படி கூண்டுல அடைச்சு வைக்கிறது நல்லது நல்லது இல்லைதான் ஆனா இந்த மனுஷங்க அதைத்தானே பண்றாங்க என்ன செய்யறது அப்படி தொடர்ந்து அந்த கடையே பார்த்துட்டு இருந்த போது நான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன் கடையோட வலது பக்க மூலையில இருக்கிற கூண்டுல ஒரு பறவை இருக்கு அது ஒரு பச்சை கிளி அது ரொம்ப நாளா அந்த கடையிலேயே இருக்கு அதை யாருமே வாங்குறது இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கூண்டு பல தடவை மாறிடுச்சு குறைஞ்சது ஒரு ஆறு பறவைகளாவது மாறி இருக்கும் ஆனா அந்த ஒரு கூண்டு மட்டும் நாலஞ்சு மாசமா அங்கேயே இருக்குது அதை யாருமே வாங்குறது இல்லை நான் மேலும் ஒரு மாசம் அதையே கவனிச்சு வந்தேன் யாருமே அதை வாங்குறது இல்லை பாவம் அந்த பறவை அது தன்னை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கும் ஏன் என்னை யாருமே வாங்கிட்டு போறது இல்லைன்னு நினைக்காதா ஒரு நாள் என் மனசுல ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு ஏன் நான் அதை வாங்க கூடாதுன்னு நான் என் உண்டியல எடுத்தேன் எனக்கு கிடைக்கிற பணத்தை எல்லாம் நான் இந்த உண்டியல தான் போட்டு வைப்பேன் இருக்கிற பணத்தை எண்ணி பார்த்த போது இருநூறு ரூபாய் இருந்துச்சு நான் பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கடைக்கு போனேன் கடைக்காரரே பச்சை கிளிகளுக்கு என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டேன் இருநூறு ரூபாய் தம்பி அப்படின்னு உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து எந்திரிக்காமலே பதில் சொன்னார் இதோ இந்த வலது பக்க மூலையில் இருக்கிற பச்சை கிளியை கொடுங்க 
அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு இந்த பறவை வேண்டாம் தம்பி வேற ஒண்ணு வாங்கிக்கோ அப்படின்னாரு ஏன் அதுக்கு என்ன அதோட ஒரு காலு ஊனம் அதுதான் இல்ல எனக்கு அதுதான் வேணும் இதுக்குன்னா நீ நூறு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் கடைக்காரர் சொன்னாரு இந்தாங்க இருநூறு ரூபாயே வச்சுக்குங்க காலு ஊனம்னு சொன்னாலும் பச்சைக்கிளி பச்சைக்கிளி தானே எனக்கு அந்த பறவை தான் வேணும் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு கடைக்காரரோட முகத்துல ஆச்சரியம் கோடுகளா தெரிஞ்சிச்சு நூறு ரூபாய்க்கு தர்றேன்னு சொன்னா வேண்டாம் இருநூறு ரூபாய் தர்றேன்னு சொல்றானே இந்த பையன் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவர் பணத்தை வாங்கி பெட்டியில போட்டுட்டு கூட எடுத்து தர எந்திரிச்சாரு கூடையும் எடுத்து தந்தாரு நான் அந்த பச்சை கிளிய பார்த்தேன் அது மகிழ்ச்சியால அந்த கூட்டுக்குள்ள அப்படியும் இப்படியும் நடந்துச்சு என்ன பார்த்து மகிழ்ச்சியா கத்துச்சு நான் ஒரு கையால கூட்டையும் பிடிச்சுக்கிட்டு மறு கையால என்னோட ஊன்று கோலையும் பிடிச்சு மெல்ல மெல்ல நொண்டிக்கிட்டே வீட்டுக்கு வந்தேன் கடைக்காரரு என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கிறதா எனக்கு தோணுச்சு 